تشكيل جنوب الضفة الغربية ما يرفع إلى 150 عدد من أوقفهم الجيش الإسرائيلي منذ مساء الخميس ومعنا من تل أبيب الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية عوفير جندلمان أهلا بك عوفير معنا في سكاي نيوز عربية بداية مع كل هذه الاعتقالات وهذه الإجراءات لماذا تحاسب إسرائيل السلطة الفلسطينية في اختطاف الجندي وهي مسؤولية أمنية إسرائيلية وفي منطقة إسرائيلية أيضا هذا هو السؤال جيد جدا الإرهابيون الذين اختطفوا هؤلاء الشبان الثلاثة انطلقوا من منطقة تابعة لسيطرة السلطة الفلسطينية هذه المنطقة خاضعة لسيطرة الأمنية الفلسطينية المسألة لا تتعلق بمكان الاعتداء مكان الاختطاف بل من أين انطلقوا الإرهابيون وهم انطلقوا من أراضي السلطة الفلسطينية لذلك نحن حملنا أبو مازن والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن هذه العملية نحن نطالب أبو مازن بتقديم أي مساعدة ممكنة من أجل الأصور على المخطوفين ومن أجل القلق على الخطفين الذين ينتمون لحماس وأريد أن أذكر في هذا السياق بأن حماس هي شريكة أبو مازن في الحكومة الفلسطينية يعني لهذه الشراكة تدعيات خطيرة هذه الشراكة لا تصي فقط بإسرائيل بل هي أيضا تصي بالفلسطينيين وبمصيرهم وبمستقبلهم لأن هذا هو تحالف مع التنظيم الإرهابي سيد عوفير يعني في, في هذا الإطار الذي تحدثت عنه يعني هناك تدخل الحكومة الإسرائيلية في مسألة الوفاق الفلسطيني في مسألة الحكومة حكومة الوفاق الفلسطينية لماذا تعاقب إسرائيل الفلسطينيين على موضوع طبعا موضوع الوفاق الفلسطيني وإنهاء الانقسام نعم ولكن لهذا الوفاق بين قوسين تداعيات وتأثيرات علينا لأن حماس ما تريد حماس حماس تريد أن تدمر دولتي وتقتل شعبي وهي تريد أيضا أن تستولي على السلطة الفلسطينية والضفة الغربية من الداخل يعني هذا ليس وفاقا سياسيا بحتا بل هذه هي عملية مبرمجة من قبل حماس للاستيلاء على الضفة الغربية وإطلاق عمليات إرهابية وإطلاق القضايا في الصاروخية أيضا من الضفة الغربية طبعا نحن لا نستطيع أن نسمح بذلك وبالمقابل سيد عفير هناك بالأمس المصالحة طالما لم لا تتغير حماس وحماس لم تتغير حماس لا تزال تدعو إلى تدمير دولتي وإلى قتل الشعبي أليس كذلك في الجانب الآخر هناك الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وهو قطاع محاصر كما تعلم يعني وهناك الكثير من الغارات لماذا كل هذا التصعيد ولكن لماذا هذه الغارات يوجد إطلاق صواريخ مستمر من قطاع غزة على يد الإرهابيين في قطاع غزة سواء كانوا ينتمون لحماس أو لباقي المنظمات الإرهابية العاملة في القطاع وهذه الصواريخ تطلق على مدننا يوما بعد يوم الغارات هي وسيلة دفاعية لتدمير منصات الإطلاق يعني لا توجد أي غارات إسرائيلية على القطاع بدون مبرر نحن نحمي أنفسنا ومواطنينا ومدننا يعني إطلاق صواريخ على مدن هذه جريمة بحق الإنسانية وجريمة حرب ولا نلحق بصفتنا دولة سيدة بالدفاع عن مواطنينا من هذه الاعتداءات وطبعا نحن لا نريد أن يتكرر هذا السيناريو في الضفة الغربية يعني وهذا ما تخطط له حماس سيد عفير طبعا الرئيس الفلسطيني قد شجب ما حدث من اختطاف المستوطنين الإسرائيليين في تلك المناطق وبالرغم من ذلك هناك اعتقال لأكثر من 150 فلسطيني من قيادات سواء حماس أو من الجهاد ومنهم رئيس المجلس التشريعي سيد عزيز دويك لماذا هذه الاعتقالات أيضا؟ أولا المخطوفين ليسوا مستوطنين هم فتية هم شبان أبرياء وهذا يدل عندما يتم اختطاف شبان هذا طبعا هو دليل على وجه الإرهاب الذي نحاربه بما تعلق بالاعتقالات فتم اعتقال إرهابيين الجهاد الإسلامي وحماس هما تنظيمان إرهابيان يعني حركة حماس معترف بها كتنظيم إرهابي ليس فقط في إسرائيل بل أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وفي مصر يعني هذا هو تنظيم إرهابي بنظر المجتمع الدولي وكذلك الجهاد في نهاية المطاف هذان التنظيمان هما تنظيمان إرهابيان 
يخضعان للسيطرة إيرانية وهم طبعا يتلقون أوامرهم وأموالهم وأسلحتهم من إيران وطبعا هذان تنظيمان يعملان ضد العملية السلمية يعملان ضد إسرائيل ويعملان أيضا ضد السلطة الفلسطينية وشعب الفلسطيني نعم كان معنا من تلبيب الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية عفير جندلمان قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري قد قصف